and so now we have all your information. Right. So I could of course give you a, a piece of uh, paper which is printed on a piece of a dead tree, but we like to do things digital. I work with uh, talking about chip implants and the idea that we humans should use technology uh, not just to change business and the society, but also to modify ourselves. So one thing I'm doing a lot with is chip implants and uh, we are using chip implants to replace keys, uh, magnetic cards and to use it pretty much as a key to, to our own personal Internet of Things. Alors je bidouille beaucoup, donc je vais beaucoup jouer avec. Je vais beaucoup m'amuser à ouvrir les portes sans clé et tout ça. C'est des puces d'identification, donc on va assimiler ça. Donc pour une compréhension assez rapide, ça va être, une, ça va être à peu près les mêmes puces qu'ont qu les animaux. Donc vraiment, ça va être euh, des puces pour se faire reconnaître un petit peu comme un badge, comme un pass d'immeuble ou un truc comme ça, sur différents devices. Ça se trouve juste ici, entre le pouce et le pouce de mon pouce droit. Vous pouvez le voir, ça se trouve là. Et j'ai eu ça maintenant pour plus de deux ans. Je pense que ça va rester un commerce de niche de toute façon. Euh, il y a une société aux états unis qui s'appelle Verichip qui avait commencé à, faire, à implanter justement pour les, pour les hôpitaux euh, pour que les gens justement, euh, au lieu de, pour les patients critiques, au lieu d'avoir un dossier médical euh, à transporter, il suffisait juste de les scanner pour justement avoir leur fiche directement à l'hôpital, ce qui était très intéressant, mais ça a été assez vite arrêté, abordé comme projet. Donc euh, c'est vrai que... On pourrait tous être implantés en 2050, mais je pense que c'est une technologie qui restera vraiment une technologie de niche, que ne feront que les gens qui veulent et euh, qui en ont un intérêt, qu'il soit ludique ou professionnel. I definitely think that this is a technology for the future, mainly for the reason that it eliminates a lot of problems that people have, uh, especially forgetting their keys or forgetting the bank card or forgetting the metro card. So uh, in Sweden, uh, it was very interesting because just two weeks ago uh, the Swedish SNCF, the National Railways, opened up to use chip implants for tickets. So I was on the train traveling from Stockholm to Uppsala and I, the conductor just swiped my hand uh, with a phone and there was my ticket sitting on my chip. So it is happening. This is not just something for hackers in the basement, it's now being used for uh, big uh, companies.